పీడియా మిత్రులకి ఎప్పుడు జుట్టు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు జుట్టు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పేర్లు ఒకటే మారలేదు తప్ప మిగతా బ్యాచ్ అంతా చూస్తుంటే ఓహో ఏదో తలకి రంగేశాం కానీ మనం కూడా అదే బాపొద్దు ఈ సినిమా ఫంక్షన్ జరుగుతుందన్నా నువ్వు రేపు వస్తే బాగుంటుంది అని ఆలి నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను తప్పకుండా వస్తానని అన్నాను ఎందుకన్నానంటే ఇది అందరూ చెప్పినట్టే చెప్పచ్చు నేను కూడా ఐ లవ్ ఆలి నాకు ఆలి అంటే ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఇంచుమించు మా ఇద్దరి జీవితాలు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి లో లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కష్టం తెలిసిన వాళ్ళం ఆకలి తెలిసిన వాళ్ళం కాబట్టి ఇవాళ ఈ స్థితులకి రావడానికి అందుకే గబుక్కున ఎవరన్నా ఏదైనా అన్నా కూడా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేటువంటి మనస్తత్వాన్ని భగవంతుడు మాకు ఇచ్చాడు అందుకని ఆలి అంటే ఎక్కడో విపరీతమైన అభిమానం ఆ అభిమానంతో కంపల్సరీగా అలి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేపు నీ ఫంక్షన్కి వస్తున్నాను అన్నాను అంటే మర్చిపో ఓకే ఓకే మర్చిపోతావేమో అని చిన్న రిమైండర్ ఇవ్వబోయాడు అక్కర్లేదండి మర్చిపోను అని తనే మర్చిపోతే నన్ను ఎన్ని గంటలకు రమ్మంటావు నేనే ఫోన్ చేసి అడిగాను సో కమెడియన్స్ కాబట్టి ఏదో కొంచెం కామెడీగా నవ్విస్తూ మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తాం ఒక్కోసారి ఫెయిల్ అవుతే అనుకోకండి ఈ తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి ఏంటంటే ఆలీ గారు నేను ఇద్దరం కలిసి మన నా బయోగ్రఫీ ఇంచుకుంటే ఎవరో రాసినప్పుడు నేను చెప్పా నేను ఆలీ ఇద్దరం కలిసి రాజమండ్రిలో మొట్టమొదట చూసిన సినిమా మణి మణి సినిమా అప్పుడు పెద్ద బ్రహ్మాండమైన అప్రోవరు బ్రహ్మానందం అసలు అదిరిపోయింది అది ఇది అని ఇష్టం వచ్చినట్టు అదొక అప్పట్లో మణి కట్అవుట్ ఏంటో ఏంటో చాలా జరిగినీ లేండి అయ్యింది ఖాందాదా ఖాందాదాగా బ్రహ్మానందం నట విశ్వరూపం అని మన ఈ ఆ సినిమాకి చాలా గొప్పగా ఉందంటే రాజమండ్రిలో ఇద్దరు షూటింగ్ చేస్తుంటే అన్న అన్న ఇద్దరు సినిమాకి వెళ్దాం అన్నాడు మొట్టమొదటి వెళ్ళిన సినిమా అదే మొన్న నేను చెప్తున్నానే బయోగ్రఫీలో నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కొన్ని విషయాలు చెప్పడం మర్చిపోతానని ముందు ముందుగానే చెప్పేస్తున్నాను ఇందాక తమ్ముడు చెప్పినట్టు వీళ్ళిద్దరూ అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు మనీషా ఫిలిమ్స్ అంటే ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది షూటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది ఎప్పుడు ఫినిష్ అవుద్ది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుద్ది నాలుగు డేట్స్ ముందే చెప్పేవాళ్ళు అంత ఆర్గనైజ్డ్ మనీషా ఫిలిమ్స్ ఆ సినిమాలు మరి అదేంటో కానీ నేను అలాగే ఉన్న నేను కొంచెం తేడా ఉందేమో కానీ నాకు వాళ్ళు ఇద్దరు అసలు తేడా లేదండి యాజ్ టీస్గా అలాగే ఉన్నారు ఏమన్నా ఎంత దుర్మార్గం సార్ అది నువ్వు నవ్వద్దు నీకు నాకు డ్రమ్ములు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఏమైనా అసలు ఏంటిది నాకు ఇది ఈయన ఒకడు జుట్టు కూడా ఊళ్ళే సార్ నాకు అది ఎవరికైనా కొంచెం చాలా సంతోషం అండి బాగున్నారా అంటాం తప్ప ఓ చిన్న బ్లర్ వాళ్ళిద్దరూ ఎంత మంచి మనస్సు ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మన ఆలీ గురించి ఆలీ మంచితనం గురించి చెప్పాలంటే అసలు మంచితనం తెలిసి ఉండాలి ఒక మనిషిలో ఉన్న మంచితనం తెచ్చి చెప్పాలంటే వాళ్ళకి మంచితనం తెలిస్తే కదా ఆ మంచితనం ఏంటో చెప్పడానికి అందువల్ల వాళ్ళు మాయలోడు అనే సినిమాకి అశోక హోటల్ అంటేది అశోక 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 హోటల్లో ఆ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్యాసెట్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ అనేవాళ్ళు ఆ ఫంక్షన్కి ఆలీ అందులో 
ఏదో చిన్న డాన్స్ లాగా ఒక పాటకి స్టెప్స్ వేస్తూ డాన్స్ చేశాడు నేను అప్పుడు మన అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు ఇద్దరు ఉంటే ఏమండి బ్రహ్మాండమైన డాన్సరు వాడు పెర్ఫార్మరు వాడు మంచి ఇది టాలెంటెడ్ గై వాడు మీరు ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా సరే అవలీలుగా చేసి వెళ్ళిపోగలరు ఏంటి అంటే ఆ నెక్స్ట్ డే ఏం ఆలోచించుకున్నారో ఏంటో తెలియదు కానీ ఎమలేలో హీరో అయి కూర్చున్నాడు ఆలి అది వాళ్ళు ఇప్పటికీ మొన్న అదేదో సినిమాలో అదేది గచ్చిపౌలిలో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అనుకుంటాను అచ్చిరెడ్డి గారితో కలిసినప్పుడు అవునండి మనం అప్పుడు అట్లా అనుకున్నాం అది ఒక పెద్ద అగ్ర హీరోతో చేయాల్సిన సినిమా యవలీల అది ఒక ఇందాక మన కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ యవలీల అప్పట్లో దానిలో నటించిన నటీ నటులు అందరికీ అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది అందులో ఒక స్టాండర్డ్ హీరోగా చేసినటువంటి వ్యక్తి కామెడీ ఎమోషనల్ యాక్టింగ్ ఆ తర్వాత యాక్షన్ అన్నీ చేసినటువంటి అంటే చెయ్యగలడు అనే నమ్మకంతో ఈయన తీసుకున్న ఈయన ఇలాంటి సాహసాలు చాలా చేస్తుంటాడు ఎవరన్నా వద్దంటే నాకు అదే కావాలంటాడు ఆయన అటువంటి చేసి సక్సెస్ అయినటువంటి అరుదైన దర్శకుల్లో మన కృష్ణారెడ్డి గారు మన ఆలీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఇందాక నుంచి ఈ చరిత్ర అంతా చెప్తున్నావు ఎప్పుడు తో పన్నెండున్నర అయిందని మీరు అనుకోవచ్చు నేను కాదన్ను నాకు మైక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇందాక వాడు వచ్చినప్పుడే అన్నాడు ఆలి రావడమే మీ వంతు వెళ్ళేటప్పుడు మా ఇష్టవచ్చిన పంపిస్తా ఉండే అన్నాడు అందుకని నేనేం మాట్లాడాను దాని గురించి ఎందుకు మూలాలు మనం మర్చిపోకూడదు అని చెప్తున్నా ఆలి ఆలి తీసిన సినిమా గురించి మనం చెప్పడానికి ముందు వాట్ ఈజ్ ఆలి ఆలి బేస్మెంట్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలాంటి సినిమాల నుంచి వచ్చాడు ఎలా కష్టపడుతూ వచ్చాడు ఏ స్టేజ్కి వచ్చాడు వచ్చి పైగా ఈ ఇండస్ట్రీలో మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమంటే మీరు నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్తే నాగేశ్వరరావు తాలూకా గొప్పవాడు అనేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు దగ్గరికి వెళ్తే ఎన్టీ రామారావు గొప్పవాడు అనేవాళ్ళు అంటే శివాలయానికి వెళ్ళి ఓం నమో వెంకటేశాయ అనంగా వెంకటేశ్వర ఆలయానికి వెళ్ళి ఓం నమో శివాయ అనం కాబట్టి ఇద్దరిని పూజిస్తాం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తాం ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళకి నమస్కారం చేస్తాం అది సింపుల్ లాజిక్ అది అది చాలామందికి అది తెలియక అట్లా అంటుంటారు అలాగే తమ్ముడు ఆలి ఏదో టీషర్ట్ అది వేసాడు కానీ ఇరవై ఏడో తారీఖు వీళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళి అది తెలుసా మీకు నేను నేనే అనౌన్స్ చేశాను ఏమనుకో ఏదో గొప్ప విషయం చెప్పా అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జస్ట్ రీసెంట్గా మొన్న శుక్రవారం మా గౌతమ్కి ఆడపిల్ల పుట్టింది ముందు మొగపెట్ట ఇప్పుడు ఆడపిల్ల అంటే గౌతమ్ పుట్టిన తర్వాత అన్న స్టార్గా ఎదిగారు ఇప్పుడు మా గౌతమ్కి పాప పుట్టింది త్వరలో వాడు స్టార్ కాబోతున్నాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగా ఇది ఇలాగే పక్కనే పక్క పక్కనే ఇల్లు కదా మరి మాట్లాడుకుపోతే బాగుండదు కదా నేనా అంటాడు ఏంటా అంటే అయిపోద్ది అక్కడికి ఇలాంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఒక్కోసారి ఎమోషనల్ అవుతుంటాం కూడా అటువంటిది అలీ అలీకై నాలుగు సంవత్సరాలు పిల్లలు లేరు ఐదు సంవత్సరాలు అబ్బా ఏంటి అనుకున్న రోజుల్లో పాప పుట్టింది ఫాతిమ అది చదువుకుంది డాక్టర్ అయింది ఓహో వెరీ గుడ్ అనుకున్నాం రేపు పెళ్ళి ఇంకా తర్వాత వీడు తాత అవుతావు కదా అది చెప్పడం రా సో ఇంతతోటి ఈ ఈ ఎపిసోడ్ అంతా ఆపేద్దాం ఆపేసి ఒరినాలిటీకి రమ్మని దాన్ని చాలా సీరియస్గా చూస్తున్నాడు తెలుసు అంతా మిగతా వాళ్ళు అసలు మిత్రే ఇది చాలా చిరాకు ఏ బగరండే మీరు నిలబడి సార్ మీరు నిలబడి అంటాడు ఇద్దరు అంటే ఇంకా అంతే ఎవడు ఎప్పటి నుంచో ఇది అలవాటు ఇవాళ్ళు కాదు నేను సాయి సాయిగా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా పిలిచాను నిన్ను ఓకే 